皆様、アマチュア衛星通信の世界にようこそおいでくださいました。このビデオをご覧の皆様に短い時間ではありますが、アマチュア通信衛星を制作しているドイツのアマチュア通信衛星協会をご紹介し、さらにアマチュア無線としては初の火星を回る軌道に乗せる予定の衛星 P5A の計画についてご紹介しましょう。皆様はなぜアマチュア無線を楽しむ人たちが複雑な人工衛星を作り、それを打ち上げて運用するというプロジェクトに足を踏み入れたのか興味を持たれることと思います。これにはいくつかの理由があるのですが、最も重要なことは次の2つです。1つは無線通信の初期の頃以来、アマチュア無線化は常に新しい技術を求めて探求を続け、特に高い周波数帯域の利用について開発を行ってきましたアマチュア通信衛星を宇宙に送るための開発もこの延長線上にあります2つ目は50年前を見たとアマチュア無線化は電信や電話によって世界の友と交信をしたいという希望を持っていましたそれは短波帯を使うことで実現可能でしたが多くのアマチュア無線化の免許は超短波帯以上の周波数帯に限定されていたためそれでは世界をカバーする通信はできませんでしたまた、短波帯を使っての更新、太陽活動の変化によって大きな影響を受けるため、安定した通信は望めませんでした。このような課題を解決するために、受信機や送信機を組み込んだ人工衛星を作って打ち上げ、地球を回る軌道に乗せることが計画されたのです。人工衛星は地球上のはるか彼方に打ち上げ、それに通信を中継させれば、大陸間の通信を行うことができるようになります。しかし、開発には長い年月を要しました。1960年代には、高層機器を上げて、それによる中継も考えられました。このような計画を実現するため、世界中の熱心なアマチュアの参加や、科学者、技術者が参加して、レディオアマチュアコーポレーション、アマチュア衛星通信協会が誕生したのです。ドイツ連邦共和国には、ドイツアマチュア衛星通信協会ができました。ここでは、マールブルク大学教授でもある、カール・マインツァー博士が、衛星本体や搭載する機械について、素晴らしい計画を作成しました。そして、1970年代が終わる頃には、彼は実際に衛星を作るための、高度な知識を持ったメンバーでチームを作りました。チームは、親密な国際関係を樹立して、参与を進めました。マインツァー博士の指揮のもと、1980年代から1990年代には、5つの国際協力による人工衛星が誕生しました。ドイツにおけるアマチュア通信衛星の技術的開発はヨーロッパ全体の宇宙開発を担う欧州宇宙連合 ESA にも大きな興味を抱かせたものですアマチュア通信衛星は地球上の他の地域の人々とも通信を可能とするだけではなく衛星からの電話を誰でも受信することができるので若い次の時代を願う子どもたちを取り返して科学教育の面でも貢献したのですしかし、アマチュア通信衛星を商業用ロケットで打ち上げてもらうことは、いろいろな困難を伴います。商業ロケットは、彼らのお客さんである業務用の衛星を宇宙空間に運ぶために打ち上げられます。この搭載場所は、プライマリーペイロード、すなわち、優先搭載区域では、打ち上げ費用を支払ってもらえる衛星を載せる場所です。しかし、主な目的の衛星を搭載しても、まだいくらか空きスペースがあるのです。アマチュア衛星通信協会は、この空きスペースを使わせてくれるように、ロケットを打ち上げる会社に交渉を行いますこのスペースのことを、セカンダリーペイロード。第二搭載区域というものです。これからご紹介するアニメーションによって、アマチュア衛星がどのように搭載されて打ち上げられ、その後どのように分離されていくかご理解いただけるものと思います。ロケットの打ち上げです。まず、機器のブースターロケットが分離されます。次に、プライマリーペイロードを持っていたペアリングが外れて、主目的の衛星が露出します。そして、予定した地点に来たときこの衛星が分離されます。ついでアマチュア衛星 P3E のポケットに分離されますそしてまず静止変異軌道に分離されますその後衛星に搭載されたエンジンの中で近地点距離 300km の軌道で 2500km の高度に移動しますこれによって衛星の寿命をはるかに長く保つことができるようになりますロケットを打ち上げる組織と何回も打ち合わせを通じて、アムサト側チームとロケット側チームとの維持の疎通や信頼関係が作り上げられ、アマチュア衛星の品質にも信頼性が置かれるようになりました。ここにおいてアムサトドイツはリーダー的な役割を担うようになりました。例えば、オスカー40に積まれたトランスフォーマー、ジケベアリングによるジキジャイル、衛星の完成システムはドイツにおいて制作されました。フランス領ギニア、クールーにあるアリアン宇宙センターでは、衛星は幾重にもわたる試験に合格し、搭載されるに十分な資格を得ました。試験の内容は、重量バランス、電気的特性、ロケットや主搭載衛星に対する悪影響を与えないかどうか、微細な項目にあたって試験されました
。特に、真空耐熱試験や、対振動テストは、打ち上げ前に必ずクリアしなければならない項目です。現在、火星に衛星を送る計画は、アメリカの NASA とヨーロッパ宇宙連合で進められていますが、世界中のアマチュアの戦果は、これに対して大きな興味を抱いています。2004年3月に、欧州宇宙連合は、水星、高規模星を観測するために、ロゼッタと呼ばれる衛星を打ち上げました。この衛星は10年間をかけて、高規模星の表面や大気の状態のデータを送ってくる計画ですが、北ドイツ・ボッフムにある20メートルのパラボラアンテナは、この衛星からの信号を大変良い状態で受信しています。アムサットドイツは、このアンテナシステムを修理して、再構築し、利用可能な状態にしました。しかし、個人のアマチュアの戦果としては、o n 6 u b フレディのように、直径1メートルのパラボラアンテナを使って、2700万キロを旅してきた信号を受信できている例もあります。ボフの旧電波望遠鏡システムは、今はアムサットドイツが使用できる状態にあり、火星に向かう最初のアマチュア衛星である P5A の完成に備えています。この新衛星の開発はすでに着手されていますが、従来にない技術開発や搭載機器の試験が求められています。非常に過酷な環境の中に搭載されるコンピューターや、地上からの技術支援の働きについて、十分にテストされ、動作が熟練しなければなりません。緊急時における地上からのコマンドが来られても、衛星からの返信が得られるので、40分かかることも考慮に入れなければなりません。これらの技術の検証を行うために利用される実験プロジェクトは2005年から2006年に予定されているフェーズ3エクスプレスと名付けられたものです。これによって惑星間通信の技術を検証することができ、また振動の抑制についてもシミュレーションを行うことができます。これからお見せするアニメーションによってフェーズ3エクスプレスについてご理解いただけるものと思います。まず、衛星の筐体は厚さ 0.7 から 1.5 ミリのアルミニウム板で作られています。これで約7キログラムという超軽量ながらも十分な強度が得られています。衛星の直径は約 1.3 メートル。そして燃料タンクが収納されます。このタンクは内部が2層になっており、50リットルの容量があります。次に衛星の振動を抑えるためのテンションバンが取り付けられます次に燃料管理システムやヘリウムタンクが取り付けられます次のレール板には各種のモジュールが取り付けられますモジュールとしてはトランスポンダーやミニアンプコンピューター電源などがありますそして、表面パネルが装着された後、熱管理システムを取り付けられます。アンテナ類はこのように取り付けられます。姿勢制御用のセンサー類がここにあります。そして、衛星の底面には温度制御のためのパネルが取り付けられます。その後、搭載装置取り付け用のリングが取り付けられ、そして分離時に使うコイルスプリング用のレアリングが取り付けられます。次にエンジンマウントや反射板がセットされます。これがロケットエンジンです。ここで別の分離用リングとコイルスプリングがセットされます。そしてロケット取り付け用のクランプが付けられます。このクランプは衛星をロケットに固定するのに使われ、分離されるまで衛星を保持します。最後に太陽電池パネルを取り付けて完成です。これらの作業には1年半以上の時間がかかりました。このようなアマチュアの戦果による衛星の設計や開発は、世界中をカバーする通信を提供すると同時に、科学的にも技術的にも高いレベルの能力を要求されるものです。アムサットと科学者やロケットをビジネスとする組織との対話は、いろんな経験の交換を可能としています。アマチュア衛星に関する情報はすべて公開されており、信号は誰でも受信して解読することができます。機密事項は何らか設定されておりません。ところで、ドイツの火星協会は、すでに火星の地磁気の観測や大気に関するデータによる直接観測や、高解像度イメージシステム、気球の放出といった計画に着手しています。アルキメルスと名付けられた小気球を、アムサットの P5A に搭載するようにとの要求も出されています。アマチュア無線にとって衛星を火星に送ることはもはや空想の話ではありません。アマチュア無線には惑星間通信が始まろうとしているのです。